Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de cette semaine spéciale consacrée à l'agriculture nordiste. Vous le savez, vous pouvez nous rendre visite jusqu'au 24 mai sur notre stand virtuel à l'adresse agriculture.lenord.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir vous emmener à la découverte d'une filière discrète et pourtant emblématique de notre département. Cette filière, c'est celle du lin. Imaginez, notre région est la deuxième région productrice du pays. Ça se passe dans les Flandres, près d'Onscott. Et pour démarrer cette immersion, nous avons le plaisir de retrouver Géraud de Coq. Bonjour Géraud. Bienvenue en Scott, bonjour. Merci. Alors vous êtes tailleur de lin de la quatrième génération au sein de l'entreprise de Coq. Et on vous retrouve ici donc là où tout commence, dans les, les champs, et en l'occurrence les champs d'un des agriculteurs avec qui vous travaillez. Exactement, c'est ça. Donc on, on travaille avec environ 300 agriculteurs dans les Hauts-de-France, ce qui représente 3400 hectares pour nous, pour l'entreprise, sur l'année 2021. Et on voit qu'ici, on est encore au tout début de cette histoire du lin qu'on va euh, raconter euh, ensemble aujourd'hui. Là, euh, le lin a été planté il y a euh, environ un mois. Exactement, c'est ça. Un mois, une semaine environ. Euh, il est sur sa croissance lente, il fait 3-4 cm. Euh, voilà, on attend de la chaleur. Il a besoin de la chaleur aujourd'hui pour pouvoir se développer. Ouais, et c'est là qu'on n'a pas été gâté pour le temps, pour le coup, ces, <rire> ces dernières semaines. Alors, Exactement. Qu'est-ce qui va se passer justement dans les semaines à venir S'il va grandir jusqu'à à peu près quelle taille Alors, dans les semaines à venir, il va commencer à grandir très rapidement euh, pour atteindre euh, sa taille idéale de 90 cm, 1 mètre de haut, euh, aux alentours du 10-15 juin. Euh, lors de la, de la floraison du lin. Bon, et là, il y a une période vraiment pour ceux qui aiment les belles images, et Dieu sait qu'en Flandre, on en fait des très jolies. Euh, Celle-là, elle est vraiment à pas louper, la floraison du lin. C'est sur euh, 8-10 jours à peu près Tout à fait, c'est 8-10 jours. Euh, ça dure quelques heures par jour, puisque euh, tous les jours, il y a une nouvelle fleur durant 10 jours. Euh, la fleur fane vers 14h, 15h de la journée. Donc c'est vraiment une plante éphémère. Hein. Tout à fait. Mais bon, le, le temps que chacune fleurisse, on peut profiter du spectacle pendant, pendant quelques jours. Exactement. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que cette, le lin est à, est à maturité euh... Ensuite, on arrive euh, allez, début, euh, début juillet, 10 juillet, euh, le lin est à maturité. On va, euh, on va pouvoir arracher le lin. Donc on arrache le lin puisqu'il y a de la fibre euh, quasiment jusque dans les racines. Et on va le reposer derrière, euh, derrière la machine, bien en andin, et attendre... Euh, une alternance de pluie, de soleil, euh, pour que euh, euh, des champignons, euh, qui aient une activité microbiologique dans le sol, qui sépare la fibre, qui est l'écorce du lin, au bois, qui est l'intérieur du lin. Donc il va rester plus, ça dépend, plusieurs, il va rester plusieurs en, semaines en général Trois semaines, un mois, un mois et demi, en fonction de la météo. Euh, au bout de quelques semaines, on va le retourner, pour que le rouissage euh, soit, homogène, soit homogène sur les deux côtés. Et donc là, on arrive au 15 août, fin août, on va commencer à enrouler les lins pour extraire les pailles, euh, pour, pour les stocker et ensuite les travailler à l'usine. Et pour cette période, vous avez besoin, euh, j'imagine, de, de main d'œuvre. Il y a quand même Exactement. un pic d'activité à ce moment-là. Là, L'été, c'est le rush. Euh, on emploie donc des personnes de l'usine qui vont dans les champs et aussi une quinzaine de saisonniers, 15-20 saisonniers euh, pour rouler en machine euh, tout l'été. Est-ce que c'est une culture qui demande beaucoup d'attention par rapport à Oui, par beaucoup d'attention, ouais. beaucoup d'observation. Euh, c'est très exigeant, c'est 100 jours en terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut aller semer au bon moment euh, et puis intervenir au bon moment aussi. Alors je le disais en, tout à l'heure, en introduction avant de vous retrouver, la culture du lin elle est emblématique du Nord, euh, de la région des Hauts-de-France à laquelle nous appartenons, puisque la région Hauts-de-France est la deuxième région productrice du pays, juste derrière la, la Normandie. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une explication euh, à cette particularité géographique Alors pourquoi euh, euh, ici, euh, dans le Nord, comme en Normandie, en fait, de Caen jusqu'à Amsterdam, euh, on représente 80% du lin mondial euh, donc on en fait partie ici dans le nord. Euh, on a le terroir, donc on a la bonne terre pour le faire, on a la bonne météo, euh, un climat de, de la euh, voilà, océanique ouais. euh, avec euh, de l'humidité, de l'ensoleillement. Et puis le lin n'aime pas, euh, pas les, les, euh, les amplitudes thermiques. Donc le lin, il ne pousse pas partout, je crois qu'il y en a qui ont essayé. Il peut, <rire> un peu. il peut pousser, mais on ne va pas avoir les qualités, on ne va pas avoir la hauteur, on ne va pas avoir euh, euh, la qualité, la quantité euh, suffisante euh, de production. 
Voilà donc pour cette euh, première partie dans les champs, là où l'histoire commence, mais elle ne s'arrête pas là. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, elle continue une fois que le lin est, est récolté au sein de l'usine de taillage. On va se retrouver dans quelques secondes avec l'un des autres associés de l'entreprise familiale. Merci Géraud ben, pour merci cette bien. découverte. Il n'y a pas de problème. Voilà revenu sur le site de l'entreprise familiale et on s'approche progressivement de l'usine de théage. On commence à en entendre les premiers bruits. Nous allons retrouver pour la suite Frédéric de Coq qui est l'un des deux associés de l'entreprise familiale. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on vous retrouve ici dans un endroit assez impressionnant qu'on pourrait un peu qualifier d'antichambre de cette usine de, de théage, puisque c'est là que vous stockez la matière première. Voilà, tout à fait. Donc la, la matière première euh, euh, nous arrive tous les jours des, des quatre coins de, des Hauts-de-France. Euh, par camion, ou bien les agriculteurs nous livrent directement leur récolte. Nous travaillons donc 24 heures sur 24 les 12 mois de, de l'année. Euh, donc il faut un certain nombre de, de matières qui nous arrivent tous les jours. Combien on, de ballots euh, défilent ici On travaille entre, environ entre 400 à 500 ballots par jour. Donc c'est euh, environ euh, 7 à 8 camions qui doivent nous arriver, 7 à 8 chargements qui doivent nous arriver quotidiennement. Donc les lots sont stockés euh, euh, agriculteur par agriculteur, parcelle par parcelle. Vous voyez bien, il y a un exemple à droite qui est du lin moins bien rouillé. Celui-ci euh, a subi plus d'eau, de, il, 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 est, il, est il est mieux rouillé. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Alors et on va voir, et c'est aussi une des particularités du lin, que dans le lin, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se, tout se garde. Tout voilà. se garde et tout se, tout se valorise. Et on va aller voir ça justement dans l'usine de théâtre. On y va Alors nous voilà arrivés dans cette fameuse usine de, de théage, Frédéric, avec des, des machines qui sont euh, vraiment impressionnantes. On a fait du chemin hein, depuis les, les moulins qui étaient à l'œuvre ici dans les Flandres dans les années 50. Effectivement, il y a eu beaucoup de chemin de, de fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire. La mécanisation, l'électronique le, les, les, nous aide beaucoup euh, en ce moment, euh, mais c'est toujours un matériel très lourd. Le, le théage, ce n'est que des, des broyages, des frictions, des battages, ce n'est que qu'un travail euh, mécanique, il n'y a aucun apport de, de, de produits, de vapeur, d'eau euh, ou d'autres euh, choses pour extraire les différents produits du lin. Alors on voit cet euh, impressionnant linéaire, expliquez-nous, là on est au moment où les, les ballots sont déroulés et ensuite quel est le, le parcours de cette Voilà, donc on retrouve, on retrouve euh, au déroulage, là vous voyez le ballot qui se déroule actuellement, on voit le, le lin tel qu'il était dans le champ. Donc on va, on va le dérouler, on va régulariser la nappe, on va en enlever les, les graines qui vont partir euh, être triées dans un, dans un trieur. Après, par une, une, une succession de, de broyeurs et de battages, on va séparer la fibre longue, qui est l'écorce du lin, des, euh, des paillettes de lin qui se trouvent à l'intérieur. Les paillettes de lin, c'est le bois du le bois de la, la tige de lin. Et alors je le disais tout à l'heure, tout est valorisé euh, dans le lin, donc la fibre euh, longue ou courte euh, c'est pour le, le textile essentiellement, c'est ça Tout à fait. Et puis après il y a donc ces coproduits comme vous donc, les appelez. Les coproduits donc ce sont les, les paillettes de lin ou ana de lin qui servent à faire les panneaux agglomérés, les litières pour chevaux, les litières pour chats, euh, éventuellement des, des combustibles aussi. Il y, a les, il y a les graines qui servent tout d'abord à, à ressemer l'année suivante et qui servent en grande partie à faire de l'huile de lin. Et puis il y a un dernier coproduit que vous nous le évoquez, c'est la poussière. Le, le mais... dernier produit, c'est la poussière, puisque le lin euh, euh, rouit euh, au sol pendant un mois à deux mois l'été, au mois de juillet et août. Et donc si on les retrouve quelque part, on les retrouve ici. Donc ces produits partent en, en, aujourd'hui en, en horticulture pour faire des, des bases, de, pour faire des terreaux. Alors cette activité de théage que l'on voit en ce moment, c'est euh, en termes d'emploi un poste important pour euh, votre société. C'est combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, c'est 40 personnes. Des permanents entre, euh, Des permanents, entre euh, les personnes d'équipe, l'entretien, les, les véhicules, euh, qui, ce véhicule routier qui amène le lin ou qui livre les coproduits, 
euh, les, le personnel de manutention. Tout ça, c'est 40 personnes aujourd'hui dans notre euh, entreprise. Alors, on est arrivé au bout de ce, ce parcours de la, la fibre de lin. Euh, qui est, que lui arrive-t-il ensuite Comment est-elle conditionnée euh, en attendant ses futurs clients Voilà, donc on, on voit ici au poste de, de réception de la filasse le, le triage où cette personne va euh, notamment régler la vitesse de rotation de la machine pour bien tailler le lin pour bien nettoyer, pour bien enlever les pailles et aussi va enlever quelques irrégularités de, euh, du lin, c'est-à-dire du lin qui n'a pas la même couleur parce qu'il y a eu un petit paquet dans le champ, du lin qui a, qui a été mal travaillé dans la machine parce qu'il y a eu une surépaisseur et donc cette personne doit enlever cette, euh, cette euh, irrégularité et c'est toujours du lin hein, mais d'un classement inférieur mais il ne faut pas le laisser dans le lot, du, du, le lot euh, principal. Avant d'aller évoquer les, les débouchés hein, de, de vos produits, euh, petite question pour briller à la machine à café. Lundi, d'où vient l'expression le, « teillage » Est-ce qu'on sait d'où provient cette expression Alors, le, le mot « teillage euh, », donc euh, ici, on va tailler du lin. Tailler, c'est séparer les différents composants du lin. On ne va pas changer la qualité du lin, on ne va pas changer la couleur de la, de la fibre. On va simplement séparer les différents composants du lin et c'est tailler du lin dans un teillage avec des tailleurs de lin. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cette visite de la partie mécanique. Et donc on va retrouver votre frère Bertrand pour évoquer ensemble les débouchés de cette belle filière du lin. Merci. Portez du lin. Et nous voici arrivés dans l'entrepôt où est stocké le, le produit final, celui qui sera expédié aux différents consommateurs. Et pour en parler, on va retrouver Bertrand de Coq, le deuxième associé de l'entreprise familiale. Bonjour Bertrand. Bonjour. C'est donc ici que vous stockez la matière première qui va bientôt irriguer les, les différents marchés que vous, que vous alimentez. Et le premier, celui auquel on pense le plus facilement, c'est le, le marché textile. Effectivement, 60% de, des fibres partent vers le, vers le textile, textile d'habillement, donc pour la, la mode, hein, le, le vêtement comme ma chemise. Et puis euh, voilà, et 30% euh, des débouchés de fibres le sont pour le textile de maison, le textile d'ameublement, euh, linge de lit, linge de table. C'est un débouché également euh, important et, et porteur aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, et c'est ça qui est intéressant. Vous nous avez euh, pré préparé quelques, quelques échantillons. Euh, le lin sert à bien d'autres choses. Alors le lin sert à bien d'autres choses et pas uniquement la fibre. Nous avons parlé là beaucoup de la fibre, mais euh, il faut savoir que dans le lin, tous les produits sont utilisés. Et on aime à dire qu'il y a zéro déchet dans la production de lin puisque chacun des produits a son débouché. Alors expliquez-nous ce qu'on a sous les yeux. Donc je vous ai parlé du textile. Hein, voilà, ici on a quelques, quelques produits euh, pour illustrer ces, ces autres débouchés qui peuvent être dans le domaine technique. Euh, par exemple, ici, vous avez euh, un panneau de portière euh, de voiture. Donc, euh, le lin peut trouver un intérêt dans euh, l'industrie du transport et les matériaux composites, notamment pour euh, ses qualités de, de légèreté, euh, de résistance au choc et de, et de souplesse également. Et il y a un truc très intéressant ici, c'est ce gobelet que je me permets de, de prendre. Alors, ça ressemble à du plastique, mais ce n'est pas du plastique, c'est du lin. Et c'est justement tout l'intérêt euh, de cette fibre quand elle peut remplacer une matière comme le plastique. Effectivement, euh, ce gobelet est composé de fibres de lin et d'une résine biosourcée, donc euh, complètement, euh, complètement naturelle, et qui remplace donc le plastique. Alors c'est l'occasion de dire qu'il y a tout un écosystème, puisqu'on pourra faire le, un clin d'œil à la productrice de ce gobelet, qui est aussi euh, géographiquement pas très loin d'ici. Ça, ça fait vivre euh, énormément d'entreprises, de, cette économie du lin. Alors il y a une vraie tradition de la culture du lin, effectivement, euh, dans, le, dans le Nord et dans les Flandres en particulier, puisque... Euh, nos entreprises sont implantées pour la plupart depuis, depuis des générations. Et aujourd'hui, effectivement, encore, euh, et, euh, le secteur est en plein développement et nous avons encore beaucoup d'activités euh, autour du lin. Alors, il y a les liniculteurs, on en a parlé tout à l'heure. Alors, effectivement, il y a un vrai écosystème du lin, puisque, évidemment, dans, dans la filière, il y a tout d'abord les liniculteurs qui vont cultiver le lin, qui vont l'apporter aux tailleurs de lin. Il y a sept tailleurs de lin ici, localement, dans les Flandres. Ensuite, il y a un producteur de semences ici, il y a des, des entrepreneurs de travaux agricoles, euh, il y a des constructeurs de matériel, donc il y a une vraie économie autour du lin ici localement. Alors pour produire tous ces, tous ces ballons, on ne l'a pas précisé, mais votre entreprise, elle tourne 24 heures sur 24, hein, c'est à flux tendu, et c'est ce qui explique notamment que vous affichez dans la filière, et ici aussi chez vous, des, des chiffres de croissance qui sont assez impressionnants. Effectivement, le lin est en plein développement avec tous les, tous les atouts et toutes les valeurs qu'il 
euh, qu'ils cultivent. Euh, nous avons doublé nos surfaces euh, et notre activité depuis une dizaine d'années. Donc effectivement, c'est une belle, une, belle, une belle croissance euh, pour un secteur en pleine expansion. C'est environ 10% chaque année, hein, c'est ça Effectivement, environ 10% de, de, depuis 10 ans. Euh, C'était la croissance pour la filière euh, sur euh, la région, mais aussi sur l'Europe. Le, euh, alors si on regarde dans le détail de, de vos chiffres sans livrer de secrets industriels, qui sont vos, vos principaux clients Où sont-ils situés Alors, Tout d'abord, il y a une filière européenne très dynamique dans le domaine du lin. Donc l'Europe est un débouché important. Mais également, nos fibres sont, nous sommes la principale zone de production de fibres de lin au monde. Donc nos, nos fibres sont également très largement exportées pour être consommées en Inde, en Asie ou aux états unis alors vous l'avez dit d'un mot tout à l'heure, le, le lin est une culture qu'on peut qualifier de, de durable. Mmh. Euh, pourquoi et puis surtout quels avantages il peut avoir par rapport à d'autres matières pour le textile Donc le lin est une culture durable, c'est un fait. Hein. Vous avez pu le, le voir dans les champs tout à l'heure. Vous avez pu voir également que le process de transformation euh, est uniquement mécanique. Hein. Donc ça, ce sont des, des vrais atouts pour, euh, pour cette fibre naturelle. Et donc, euh, effectivement, tous ces, tous ces atouts sont, sont un gros avantage aujourd'hui euh, sur le marché textile qui est très demandeur euh, de produits euh, locaux, euh, éco-responsables. Et donc là, le lin, effectivement, aujourd'hui, se, euh, se positionne très bien. Merci beaucoup, euh, Bertrand Decoq, pour votre accueil ici au sein de l'entreprise familiale. On est euh, vraiment heureux d'avoir pu raconter euh, avec vous cette belle histoire, celle du lin qui est, produite, euh, qui est produit ici en Flandre depuis euh, plusieurs générations. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver jusqu'au 24 mai prochain sur agriculture.lenor.fr, notre stand virtuel, de très nombreux reportages qui euh, valorisent l'excellence de l'agriculture nordiste à l'occasion de la semaine de l'agriculture française. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée.